Hai semua, Assalamualaikum Apa kabar semuanya? Welcome back to Dalanan Design Channel, channel favorit untuk belajar desain dan membuat kartun. <laughs> Seperti biasa, sebelum mulai yang belum klik tombol subscribe, udah tahu dong harus ngapain? Subscribe. Terus jangan lupa buat like video ini biar makin sayang. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat gambar kartun atau vector art yang pastinya mudah dibuat cocok untuk stiker, gambar sablon, avatar karakter diri kita dan lain-lain. Jadi step pertama di sini kita harus buat dulu sketsa nyari kertas. Pakai foto diri kita sendiri juga boleh. Kita setting ukuran ke 2000 kali 2000 pixel. Sebelumnya kita masukkan gambar sketsa dengan cara pilih file lalu flash. Oh ya, kalian di sini nggak perlu khawatir mau pakai Photoshop CS atau CC berapapun, karena fungsi dan toolsnya itu sama aja kok. Jadi tutorial ini untuk semua pengguna Photoshop ya. Buat layer baru, pilih Pen Tools dan pastikan yang ini ya, yang di sebelah kiri. Terus ubah warnanya jadi hitam. Nah, di sini kita akan buat line artnya dulu ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita seleksi. Untuk mematahkan garis pentol, jangan lupa sambil tekan ALT pada keyboard. Agar kelihatan gambar sketsanya dan enak dalam membuat line art, kita drag gambar sketsa tersebut ke bawah sini agar menjadi double. Lalu drag salah satu sketsanya dan taruh paling atas. Lanjut lagi ya guys. Nah, kalau ingin membuat shape pada satu layer, kita klik Add to Shape Area atau tekan tanda plus di keyboard. Kita bentuk line art topinya dulu ya guys. Tonton sampai habis ya, ilmu mahal loh, jangan disia-siain. Kalau yang bulat-bulat kayak gini kita pakai ellipse tool aja ya. Nah, begini jadinya. Biar rapi, rapikan dulu yang perlu kita rapikan. Lanjut, buat line art pada mukanya.
kalau kata orang-orang sabar itu berbuah manis guys jadi harus sabar ya Lanjut ke bagian alisnya Lanjut ke bagian matanya Dan sekarang bagian rambutnya Thank you. 
Sekarang kita akan lanjut ke tahap coloring warna dasar Sebelumnya hapus dulu sketsa yang tadi karena di sini sudah tidak kita gunakan lagi Lalu kita buat layer baru dan kita taruh di paling bawah Untuk warnanya teman-teman boleh nyesuaikan dengan selera masing-masing ya Kita warnain dulu bagian topinya Selanjutnya kita buat layer lagi untuk warna yang lain Karena untuk di photoshop tiap ganti warna kita harus buat layer yang baru Untuk gabungin agar lebih simpel kita tekan ctrl E kita gabungin aja sekalian warna yang ini nah sekarang kita lanjut ke tahap shading topinya untuk tahap kali ini kita buat layer yang baru lalu tekan ALT kemudian klik nanti akan seperti ini Sekarang kasih warna dasar di bagian rambutnya
Selanjutnya kita masuk ke bagian wajah Untuk bagian bibir kita buat layer yang baru ya Caranya sama seperti tadi ya teman-teman Lalu kita pilih brush Kita di sini pakai brush yang 300 aja ya Untuk membesarkan dan mengecilkan brush Kita tinggal tekan tanda kurung kanan untuk membesarkan Dan tanda kurung kiri untuk mengecilkan Gampang kan guys? Oke, kita lanjut ke tahap shading wajah. Nah, di sini kita buat simple aja ya. Tara, udah jadi deh. Oh ya, untuk bagian rona pipi caranya sama dengan kita membuat bibir tadi ya. Lalu untuk stroke dan shadownya kalian bisa atur sendiri di bawah menu Add Layer Style. Nah, sekian dulu ya tutorial kita hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye-bye.